オートバイをデザインすることで一番大切なものは何かとワクワクするようなオリジナリティこれが一番大切だと思いますモデルの CBR1000RRR これをカタールで試乗会をやった時にジャーナリストの方から初代のカラーリングとこれをイメージしたカラーリングをやってくれませんかねというリクエストがあったと聞いてますとでそういうところもあって初代の PL をやった僕に声がかかったんだなというふうに思ってます。ファイヤーブレードはですねエポックメイキングな存在だったと思うんですね役割としてはデザイン PL デザインプロジェクトリーダーということですねこれはデザイン部門として開発チームの一員としてデザインに責任を持って量産化まで持っていくとあの目標値がとっても高かったんですね、えー、ババさんの言われる今まで、ね、ないスーパースポーツを作るんだというところで言うと今までと同じやり方では到底実現できないと例えばデザインで言うとじゃあカウルの重さを軽くできないか極力コンパクトに作るだとか、まあ、空気抵抗だとかそういうところの目標値じゃあデザインはどうしたらいいかというところが肝になりました。もちろん目標値っていうのはあるですね、どんな車もただそれの次元があ,あまりにも違いすぎたというところでそこまで、えー、目標を高く持った車っていうのは9尺が初めてだと思います、えー、30年記念モデルを作るからそれのカラーリングの PL になってくださいという話がありましたそれを聞くまではまあ、30年経ったんだという意識は自分の中にはなくて、えー、言われて初めてああそうだったんだなというふうに思ったのが最初ですで当時そのカラーリング自体は欧州のトレンドであったブラシパターンを使ったりとかあとはレプリカらしい色分けだとかそういうのを目指してカラーリングをしましたとじゃあ新しい、えー、カラーリングをするにはどうしたらいいかと。92年モデルのオマージュですかね昔の持ってるいいところ例えば DNA みたいなところあると思いますのでそれを特徴を生かしつつ今の20年モデルの 1000RRR の最新のカラーリングと融合することでヘリテージとエボリューションの融合これをすることで新しくなるんじゃないかというふうに考えました。エボリューションっていう意味で言いますと20年モデルの 1000RRR に施されているカラーストライプのデザインこれをベースにしています将来にも考えてこんなのスーパースポーツはこうあるべきだというのを目指して作ったカラーリングですブラッシュパターンも今の時代に沿ったアップデートの仕方を施すによって新鮮に見えるだろうしベトランの方にとっては懐かしいだけどちょっと新しい感じがするで若い人にとっては、まあ、新鮮味があってかっこいいとこういうふうに、えー、共感していただけることが一番いいんだろうなというふうに思いますこのファイヤーブレードをまたやるというふうには全然思っていなかったので、まあ、正直、まあ嬉しかったですし、えー、またファイヤーブレードっていう車に関われてとてもまあ光栄だと思いますいつの時代に立ってもスーパースポーツの頂点であってほしい存在であるとワクワクするようなオリジナリティそれが一番大切だと思いますあえて言うならばその説明しなくても見てわかる良いメッセージ性があるとそういうことだと思います。
かっこいいですねと言われるのが一番の褒め言葉だと思います。